Бачиш від цього зеленого паркану, там де тент, і он до кінця пірсу, тобто це їх вся територія. Приватна власність? Ні. Скрін договір, що охороняє? Я не можу сказати, це комерція темниця. У мене вдома жила два ті. Не пам'ятаю, тому що… Просто клуб «Козак» допоміг вам це зробити, відчужили землю, да, для нього. Ну, я не пам'ятаю просто. Всім привіт, мене звуть Валерія Іванова, і ви зараз побачите наше нове розслідування. А перед цим обов'язково подивіться наш новий проєкт «Геометрія Л». А також підписуйтесь на наш канал, лайкайте і коментуйте. А якщо у вас є бажання і натхнення підтримати нашу невеличку незалежну команду фінансово, обов'язково натискайте кнопку «Донат». Вітаю! Це «Наші гроші», я Денис Бігус, а герой – Віктор Медведчук. Ну, в сенсі герой сьогоднішнього ефіру. Так, то Медведчук взагалі не герой. І навіть від паразитування і спекулювання на темі полонених його врешті-решт нібито відсунули. Це добре. Натомість у Верховній Раді з'явилась, скажімо так, Медведчуківська фракція. І це не добре. Зокрема, до Ради потрапив головний охоронець Медведчука. Ні, формально він, звісно, керівник охоронної агенції, в якої Медведчук – головний клієнт. Але уявіть тепер ступінь близькості. І тепер ці охоронці привели нас до нових прекрасних історій. Наприклад, люди Медведчука захапали шмат острова. Шмат острова у Києві. І ще багато чого. Кіно Валерії Іванової про те, де що загарбали ці спритні хлопці, і на відміну від творців останнього кіношедевру про Стуса, ми з нашого фільму Медведчука не виконамо і роль його не пом'якшимо. Бачиш від цього зеленого паркану, там де тент, і он до кінця пірсу, то це їх вся територія. Так, це сюди нормально дотягує. Віктор Мадвачук, колишній глава адміністрації президента Леоніда Кучми. По сумісництву кум президента Росії Володимира Путіна. А відтепер і народний депутат України. Незважаючи на багаторічну формальну відсутність у публічній політиці, він ніколи не втрачав статус впливового політичного гравця. Нині він один з лідерів партії «За життя». Напередодні об'єднання цієї політичної платформи саме у його офісі регулярно збирались на зустрічі топ-посадовці часів Януковича. У списку партії «За життя» до нового парламенту найбільше людей зайшло саме з його кола впливу. Величезні маєтки Медведчука і його дружини, телеведучої Оксани Марченко, розкидані по всій країні. Під Києвом, в самому Києві, в окупованому Криму, на Закарпатті. Кожен з них охороняється, немов Пентагон. Височезні паркани, десятки камер спостереження, групи озброєних чоловіків у формі. Ці ж люди ні на крок не відходять і від самого Віктора Медведчука, ні під час польоту до кума Путіна, ні під час щоденних виїздів з дому, ні навіть у Верховній Раді. Вони – працівники охоронної фірми «Шторм», і ця назва нам дуже добре відома. Чоловік в футболці з шевроном цієї охоронної фірми рік тому перешкоджав наші зйомці у центрі Києва. Це кем? Це режимний об'єкт. Ні, це не режимний об'єкт. Це режимний об'єкт. В цьому будинку, який штормівець називає стратегічним об'єктом, офіс Віктора Медведчука. Так ні, стоп, та стой, 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 стій на місці. Стой, стойте, я вас прошу, ви що робите? За декілька місяців працівники шторму декілька годин тримали нашу знімальну групу посеред лісу. Бо їм просто здалося, що ми хочемо зняти маєток Медведчука в пущі водиці. Двома роками раніше вони напали на наших колег з програми «Схеми» прямо в аеропорту. Поверніть! Камеру поверніть! Що ви робите? Відійдіть від мене! Через що така агресія? Через намагання журналістів просто зняти приліт Віктора Медведчука. А у 2016-му штормівці мило поговорили з журналістами біля резиденції на Закарпатті. Резиденції Медведчука. Це приватна територія отут починається? Так, там шлагба, значить там тупі. А у вас є якісь документи з цього приводу? Хто ви такі, щоб документи збрашували? Я просто питаю. Я просто такі є***ки подаю. Вас нема на***ки 
у тебя это надо знать. Я просто пытаюсь. Ты где же живешь? 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 Ты Шторм, а в минулому сварог не розміщує реклами. Вони знайдете оголошень з пропозиціями найняти собі охоронців і не почуєте задоволених відгуків і їхніх клієнтів. Жодного. Окрім самого Віктора Медведчука, для якого, судячи з усього, цю приватну армію і створили. Але якщо поспостерігати за ними не тільки під час виконання функцій захисту їх клієнта, то можна побачити – перешкоджання журналістській діяльності – не єдине порушення закону. Труханів острів у Києві – мальовничий пішохідний міст і ти в центрі міста. Це рекреаційна зона. До берегів острову має право доступ кожен охочий. А приватне будівництво у будь-якому вигляді – заборонено. Але ось перед нами паркан. За ним декілька споруд. Всередині щодня перебуває з декілька десятків чоловіків. Доброго дня. О, а ми вас шукаємо. А відкажіть, будь ласка, це ж тренувальна база шторму, так? Ні. Ну, у вас шторм. Який шторм? Де? Та ні. Ну, давайте не будемо. Пізнаєте? Так, це шеврон тих самих бодігардів Медведчука. А ви з шторму, правильно? Немає, нема, тут ніякої охорони, нічого. Це просто база козак. Ну, а ви тут що робите? Охороняєте? Охороняємо, просто охорону. Ага. Ну, просто справа в тому, що у хлопчика на футболці шторм. Ні, це, як би, ви знаєте, приходять в охорону откуда угодно. Це охорона бази. А, і з собою футболку просто взяв? Може, я не роботи. знаю. У нас є надписи «Шторм», цей, «Азов» і все а. остальне, без різниці. Мені хто откуда. Ага. Наша задача – сидимо просто, даю все. Не все. Сидять охоронці Медведчука на 11,5 тисячах квадратних метрів, нагадаємо, рекреаційного Труханового острова, на що не мають ні найменшого права. Але на думку працівників шторму, це приватна власність. Приватна власність? Ні, приватна власність. Труханів а... острів – приватна власність? Не, а, ні, на Труханому острові – це база. база. Ну, Ви от чия? Це ж не приватна власність. Ні, звісно. А чия? А вона, я не знаю. Попри плутанину, у свідченнях поводяться тут охоронці Медведчука як господарі. Тут багато людей взагалі зараз? Як я багато людей? Три чоловіка охороняю. <кій> три людини охорони, все. Да, все. Якщо вірити цій версії, то три людини приїхали на щонайменше восьми легкових автомобілях і декількох бусів, які ми тут зафіксували. Навіть якщо в кожній був лише водій, то сумарно це з десяток людей. Одні авто виїжджають, інші прибувають. На території постійний рух, періодично за паркану лунають накази на кшталт військових. За високим парканом розташований спортмайданчик і брезантова палатка, а закриває ділянку від стороннього ока навіть зі сторони берегу. Захисний тент. Окрім цього, тут кількаповерхова споруда, схоже, житлова, а паркан, що огороджує територію, заходить прямо у воду. Відтак берег повністю відрізаний від інших людей. Це право кожної людини прийти, покупатися, позасмагати зайнятися рибною ловлею, воно не обмежене. Тобто, якщо людина, юридична особа, має ділянку на березі водойми, в тому числі річки Дніпро, в тому числі на Трухановому острові, вона повинна забезпечити для всіх бажаючих загальне водокористування. Виходячи з постійної присутності на захопленій ділянці острову охоронців приватної фірми і відсутності будь-кого іншого, це місце постійної дислокації шторму, де наймані охоронці кума російського президента живуть, тренуються і звідси виїжджають на завдання свого клієнта. Жодного договору чи документів на землю шторм мати не може, бо надає таке право або договір оренди, або рішення Київської міської ради. Ні договору оренди, ні рішення Київради не існують. Київська міська рада не надавала землю під земельну ділянку, на якій, за обліковими даними, знаходиться районна громадська організація «Клуб Козак». І будівництво, і відрізаний парканом берег теж поза законом. З цим усім йдемо до Київської міської державної адміністрації. Зараз на цій ділянці 11,5 тисяч квадратів знаходиться mm-hmm. наймані охоронці Віктора Медведчука. Це охоронна приватна фірма «Шторм». Тобто це це, ти... я, я пропоную, враховуючи, що ми про це питання все ж таки дізналися від вас, Офіці... здійснити офіційне, вже від вас повідомлення в нас є, здійснити офіційне, ви можете з нами поїхати, офіційний виїзд на цю місцину. 
зафіксувати факти, що там насправді відбувається. Та потрапити на територію або побачити хоч якісь документи на землю не вдалося навіть працівнику земельного департаменту. Я з городської адміністрації департаменту земельних ресурсів. Хотів би з ким-небудь поговорити відповідно по поводу земельного участку. На даний момент це частна спортивна база. Ну, добре. Документи є які-небудь, які це підтверджують? Хто суб'єкт діяльності на участці? Як називається ваша організація? Я ще раз говорю, спортивна база. Ну, офіційне названня є? Спортивна база. І все? Все, все, наступна інформація, ви можете знати, що робитися. Якщо у вас є бажання, можете його чекати. У мене вся інформація. А скільки чекати? Я точно не можу сказати час. Час, день, тиждень. Ще при попередній розмові чоловіки запевняли – вони просто охоронці, а найняв їх на роботу невідомий їм працедавець. Що Листок у вас напишіть. хто? Ну, я старший. А, ви старший. Я старший. Так ви вирішуєте чи пропускати? Ні, що? я не вирішую. Так от, а хто я вирішує? Просто... Ви дайте ну, звернення. Ва дайте, звернення. дайте звернення. І тоді я віддам керівнику. І ну, прізвище керівника Я скажу. не можу а вам чому? нічого сказати. Ну, а хто вас наймав на роботу, ви ж знаєте? Я? Так. Да. Знаю, наняли мене на роботу, сказали, що приходь охороняй. От так хто охороняй. наняв, не знаєте? Ні, мені все одно. А, ви... а нам не все одно. Ми з'ясували, у земельному департаменті КМДА ця ділянка обліковується за районною громадською організацією «Клуб Козак». Це якраз нею прикривають свою діяльність охоронці Мадвачука. Нема, не, нема тут ніякої охорони, нічого. Це просто база «Козак». Один з засновників громадської організації «Клуб Козак» – Юрій Палій, колишній працівник компанії «Укркапітал». Це один з найстаріших і найвідоміших активів родини самого Віктора Мадвечука. Фірма володіє з півсотної об'єктів нерухомості по всій країні. Ще один засновник клубу «Козак» – Олександр Литвинов. Він екс-помічник олігарха Григорія Суркіса, давнішнього бізнес-партнера Мадвечука, а нині і його однопартійця. А керує громадською районною організацією Ян Янович Марченко, у минулому помічник народного депутата Тараса Козака, найближчої людини Віктора Мадвечука у бізнесі, того самого, який нині є офіційним власником цілої групи телеканалів. 112 News One телекомпанії «Зік». Сам Марченко був співвласником чотирьох аграрних компаній. У 2017 році замість Яна Марченко його часткою фірм стала володіти дружина Віктора Медведчука – Оксана. А підкажіть, будь ласка, а ви знаєте, хто такий Ян Янович Марченко? Наскільки це близька людина до вас? Я не знаю, хто це. Не знаєте, хто такий Ян Марченко? Мою дружину звуть Оксана Михайловна Марченко, але у неї таких родичів немає. Я знаю, це інша людина. Скажіть, це просто ця людина, яка володіла фірмами вашими, п'ять фірм було приблизно дописано. У 2017-му вони були переписані на вашу дружину. Ні, ви знаєте, такого не може бути. Всі фірми, які є на моїй дружині, вони є в офіційних реєстрах, про це відомо тим органам і податковим органам, які є. Тому моя дружина, як і я, декларуємо свої податки. Я не знаю, хто це такий. А сам Шторм тепер став ще ближчим до Медведчука, ніж здається. Бо власник цієї охоронної фірми Віктор Чорний тепер став нардепом однопартійця Медведчука по опозиційній платформі «За життя». Чорний не приховує своїх ніжних стосунків з працедавцем. Віктор Медведчук, наскільки близька для вас людина зараз? Ну, слухайте, ми разом в одній фракції з Віктором Медведчуком Медведчуком. Я знаю його дуже-дуже давно, з 98-го року, порахуйте, скільки це пройшло. Це ваш друг, вважаєте, так? Вважаєте ну, е друг? це тільки він може сказати, чи я його друг, а я його дуже поважаю. Це Людина, ну, з якою я дуже довго вже йду поруч і беру з нього приклад, да, беру приклад з нього і вважаю своїм учителем. Так навіть? Так. Наставником? Ні? А, в яких моментах не наставником навіть? Це означає, що охоронці Медведчука охороняють 
громадську організацію «По суті Медведчука», захопивши частину заповідного острова. Бо щоб мати права на земельну ділянку, клуб «Козак» повинен бути власником на рухомості тут. І, як кажуть в КМДА, не свіжозведеного декількаповерхового котеджу. На яких підставах і хто може отримати землю користування на Трухановому острові? Виключно власники майна. Як правило, воно там знаходиться або з радянських часів, або з початку 90-х років, яке на законних підставах було там розміщено або збудовано. Так, ще у 2014 році громадська організація «Клуб Козак» через суд намагалась оформити право власності на старі радянські споруди спортивно-здоровчого комплексу, які розміщувались на цій території. Але клуб не зміг довести, що добросовісно заволодів цим майном. Відтак суд відмовив. Це означає, що ніякого права на цю землю громадська організація мати не може. Тим не менш, це аніяк не завадило встановити паркан і користуватись тисячами квадратів охоронцям шторму. Попри те, що ми довели присутність бодігардів Медведчука тут, їхні боси, як колишні, так і нинішні, плутаються у свідченнях. Віктор Чорний каже, що його підопічні там є, але захоплювали землю не вони. Вони лише охороняють. Там є договір з власниками цього об'єкту, ми просто охороняємо. А тренувальна база там, ну, там немає тренувальної бази, тому що то тренувальна база це коли постійно тренувальки, тренування відбуваються. Там не відбувається постійно. З ким договір? Ну, що я не можу сказати, це комерційна таємниця. Натомість керівник шторму Іван Бойченко стверджує, що його людей там взагалі немає. Жодних та ні, ваші, ну футболка шторму. Просто модно вже всі дівають футболку шторм. Футболку шторм, ні. Ну, чесно кажучи, я, я, я не думаю, що це модно. Ні, ну насправді, якщо відкинути жарти, то там жодних документів немає. Ні, так я ж вам не шуткую, я ж вам кажу, що зараз футболку шторм, то хоч може діти сказати, що ми шуткуємо. Тобто це не, це, це не вони, так? Да? Це не вони. Оця громадська організація, клуб «Козак», і хто знає про довірену особу Медведчука, розуміє, наскільки це іронічна назва, вона допомагала Медведчуку не вперше. Через цих хлопців ми виходимо на тисячі, навіть десятки тисяч квадратів незаконно привласнених берегів. Привласнених на користь фірм, що ведуть далі до кума російського президента. Київська область, Переяслав-Хмельницький, національно-природничий заповідник Білоозерський, рекреаційна зона, що має важливе природоохоронне значення. А це паркан дачі Біглого міністра доходів і зборів часів Януковича Олександра Клименка. Саме тут після його втечі журналісти знайшли приватний зоопарк з рідкісними амурськими тиграми. А правда, що у вас вдома живе тигр? Не, не правда. У мене вдома жила два тигри. <рес> Хочеш покажу? Це Чаппі, а це Чіки. Хантер Хаус. Так називається огіддя Клименка. Тут, окрім власного зоопарку з ведмедями і тиграми, є готель, декілька будинків зі срубу, вертолітний майданчик і навіть власна церква. Сюди приїжджав не тільки Клемент на відпочинок, іншого приїжджав. Цей величезний шмат так само заповідної землі компанія Олександра Клименка «Голдвейн» отримала від компанії «Терра Інвест», власником якої є Віктор Медведчук. Частину викупила, частину взяла в суборенду. А на початку цього земельного ланцюжка стояла громадська організація «Клуб Козак». Саме для них Переяслівська міськрада ще на початку 2000-х відчужувала ділянку у національного парку. В більшості випадків громадські організації виступають як землекористувачі просто для прикриття справжніх осіб, яким потрібна ця земля і, скоріше, не для здійснення громадської діяльності статутної. Тоді клуб «Козак» отримав право постійного користування майже 10 гектарами заповіднику. За документами на ній з'явилася база спортивно-любительської ловлі риби, яку громадська організація, близька до Медведчука, продала фірмі Медведчука і сама попрохала раду відмовити їй у землекористуванні. В результаті 100 тисяч квадратів на 49 років потрапили в руки медведчуківців. 15 тисяч з них Переяслівська міськрада компанії продала. Та, в свою чергу, продала її фірмі Клименка. 
Медведчуку – гроші, екс-міністру доходів і зборів – дача. А декілька місяців тому, після президентських виборів, керівник так званої громадської організації з'явився підписантом ще в одній фірмі. Академклуб – будівельна фірма, яку контролює екснардап-забудовник Максим Микитась, відомий своїми скандальними будівництвами. Уповноваженою особою у фірмі став і Ян Марченко, директор громадської організації «Клуб Козак». Нині їх наймасштабніший проєкт – величезний житловий столичний масив на березі Дніпра. Цю ділянку у 2005 році Київська міська рада дала в оренду на 25 років фірмі Микитася. За версією прокуратури, забудовники змінили, Змінили цільове призначення ділянки, а фірма не сплачувала за оренду. Але договір так і не розірвали. Тож будівництво йде повним ходом. І тепер за участі оточення Віктора Медведчука. У цьому ж місяці Ян Марченко не тільки став підписантом у будівельній фірмі, а й згідно фінансовим звітам партії пожертвував поліцилі за життя більше півтора мільйони гривень. Але ані старання, ані бізнесову жилку, ані щедрість Марченка ніхто не оцінив. Його все одно чомусь не пригадують. Ваші охоронці говорять, що вони там охороняють, наче клуб «Козак». Ви не що? знаєте, чим займається громадська організація, окрім Ні, того, що не, віджимає знаю, землі для Медведчука? Я не знаю про цю організацію, навіть не чув. І що вона займається землею, для мене, ну, я не знаю просто. Не чув про організацію, яка в його ж інтересах захоплює заповідні землі, і сам Віктор Медведчук. Була клуб «Козак», яка захоплила територію над трупами. Що? Я не знаю. Не е, Там просто структура структура шторм. «Шторм» – це не мої охоронці. А чи? Це охоронна структура, яка здійснює охорону моєго житла, мене особисто і моєї сім'ї. У нас є угода з компанією з структурою «Шторм», яка здійснює. А що таке «Козак» і, що, і чим займається «Шторм» – мені невідомо. І так, ми намагалися освіжити пам'ять нардепа, але марно. Так, може, пригадайте, я вам все ж нагадаю, що це за громадська організація. Може, не пам'ятаєте просто, бо пам'ять вона ні, така ні, штука. Ні-ні-ні, я не знаю такої громадської організації. Дивіться, Мене вже пам'ятаєте, Терра Інвест, у вас була Хто? така фірма, Терра Інвест, пам'ятаєте? Так, да, була така так, компанія, да. так що. А пам'ятаєте, що вона орендувала разом з фірмою Клименка компанію «Голдвейн» землю в Переяслові? Ні, не там, пам'ятаю. де дача Клименка не була, пам'ятаю. там, де тигрів знайшли. Дивіться, не пам'ятаю, просто тому що… Просто клуб-козак допоміг вам це зробити, відчужили да. землю, да, для знаєте? нього. Ну, я не пам'ятаю просто. Про береги річок і державну землю рекреаційного призначення, які опинились у власності і користуванні Віктора Мадвачука, з десяток кейсів. Землю під дачу в Обухівському районі Київщини, що належить фірмі Медведчука, виділяли для рекреаційного об'єкту. Легендарний палац в Семеїзі, що був профілакторієм для шахтарів, виділявся під санаторій для футболістів. Та його величезний маєток у Києві був побудований на приватизованих землях державного будинку відпочинку «Пуща Водиця». Але правоохоронні органи питань до земель Медведчука, як і до нього самого, все ще не сформулювали. Тож тепер він один з лідерів і головний спонсор нової політичної сили у парламенті. Нової сили з дуже старим обличчям. Фінальної студії не буде. Замість неї я вам скажу, що ми нарешті вивісили ще півтора місяці тому записаний перший випуск нашого нового проєкту «Геометрія Л». Тицькайте сюди, дивіться, залишайте свій коментар із приводу тих питань, про які ми там говоримо в програмі, із приводу самої програми. Це для нас першачок. Нам важливо знати, що ти думаєш. А серед тих, хто залишить коментар, ми щось хороше розіграємо. Все. Тицькай.